জারনের বনশর থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি খালেদ মুহিদিন আপোষ হচ্ছে কোন আপোষ হচ্ছে না আপোষ হচ্ছে তলে তলে নানা ধরনের আপোষ হচ্ছে দেশে আপোষ হচ্ছে বিদেশে আপোষ হচ্ছে বিএনপির সঙ্গে আপোষ হচ্ছে আওয়ামী লীগের সঙ্গে নানা ধরনের কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি এই সব বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য আজ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য ডক্টর হাবিবুল মিল্লাত মুন্না ডক্টর হাবিবুল মিল্লাত আপনাকে স্বাগত জানাই আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য অনেক ধন্যবাদ সময় করে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে আরো রয়েছেন বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক সহকারী আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক বেরিসা রুমিন ফারানা বেরিসা রুমিন ফারানা আপনাকেও ধন্যবাদ সময় করে আমাদের অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়েছেন আমাদের কৃতজ্ঞতা জানবেন আমরা প্রথম প্রশ্ন নিয়ে অবশ্য ডক্টর হাইওয়ে মুল্লাত মুন্নার কাছেই যাতে চাই ডক্টর হাইওয়ে মিল্লাত আমি 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 আসলে একটি বিষয়ে আপনার একটু মন্তব্য শুনতে চাইবো একটু বুঝতেই চাইবো যদি আমি সেরকম করে বলি যে মঙ্গলবার সাভারের আমিন বাজারে দলের শান্তি সমাবেশে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব ওবায়দুল কাদের বলেছিলেন তলে তলে আপোষ হয়ে গেছে আমেরিকার দিল্লিকে দরকার দিল্লি আছে আমরাও আছি শেখ হাসিনা সবার সঙ্গে ভারসাম্য করে ফেলেছেন আর কোনো চিন্তা নেই আমরা একটু বুঝতে চাইছি যে এই মানে কয়টি বাক্য এক দুই তিন চার পাঁচ এই পাঁচটি বাক্যের আসলে মানে কি মানে আমি আসলে ভালো বুঝতে পারছি না আমি নিজে কয়েকবার শুনেছি কথাটা দেখেছি আপনি যদি আমাকে একটু বুঝিয়ে বলতেন শুরুতে তিনি তার মন্ত্রণালয়ের অফিসে সাংবাদিক সম্মেলন করে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি বলেছেন সুসম্পর্কের কথা তিনি বলেছেন ভালো সম্পর্কের কথা আর এটা তো সত্য যে বাংলাদেশ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু যে পররাষ্ট্র নীতি দিয়ে গেছে সকলের সাথে বন্ধুত্ব কারো সাথে বৈরিতা নয় সেটাই তিনি হয়তো বলতে চেয়েছেন সেই সময়টিতে তবে তিনি সাথে সাথে এ কথাও কিন্তু বলেছেন যে বাঙালিকে কিছু কিছু শব্দ দিলে বাঙালি সেই শব্দগুলো খুব লুফে নেয় যেমন তিনি বলেছেন খেলা হবে এটা ইন্ডিয়াতে প্রচলিত ছিল একসময় শাহ মোসমান সাহেব বলছেন তেমনি ভাবে তিনি হয়তো বুঝে না বুঝে তলে তলে শব্দটা কি ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন যে এটা যাতে জনগণ লুফে নেয় এবং আপোষ হয়ে গেছে কথাটি বলেছেন কিন্তু তিনি কিন্তু শব্দগুলোর অর্থ পরবর্তী দিন ব্যাখ্যা করে বলেছেন অর্থাৎ যে আমাদের মধ্যে সুসম্পর্ক রয়েছে ওকে আপনি যে সংবাদ সম্মেলনটা কথা বলছিলেন তারপরে বৃহস্পতিবার সচিবালয়েও তিনি আরেকটি সংবাদ সম্মেলন করেছেন সেখানে তিনি বলেছেন যে তিনি অনেক কথা ভুল বলেন নাই তিনি তলে তলে যে বলেছেন সেটা পাবলিক খায় সেজন্য বলেছেন বলেছেন খেলা হবে কথা ঠিক আছে তলে তলে আপোষ হয়ে গেছে বলে আসলে উনি বুঝাতে চেয়েছেন কি শব্দগুলিতে যদি আমরা আলাদা করেও রাখি এর মানেটা কি আসলে আসলে যখন শব্দগুলো একসাথে বলা হয় তখন এক ধরনের মানে হয় যখন আলাদা আলাদা বোঝার চেষ্টা করা হয় তখন অন্য ধরনের মানে হয় তিনি কিন্তু এটা ক্লিয়ার করে দিয়েছেন এবং একটি কথা তিনি বলেছেন জ্যাক সুলেভানের সাথে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ওয়াশিংটনে মিটিংটি হয়েছে সেটা কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আমেরিকান স্টেট ডিপার্টমেন্ট ডিক্লেয়ার করে নাই ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু এটি কোনো নিউজ পেপারে আসে নাই কেউ জানতেনও না তিনি সেই কথাটি বলেছেন এবং আরেকটি কথা সেটি হচ্ছে যে আলোচনা তো আসলে জনসমক্ষে হয় না আলোচনা তো আসলে মিডিয়ার সামনে হয় না সেই কথাগুলি হয়তো তিনি বলতে চেয়েছেন তবে সেই ব্যাখ্যাটাও কিন্তু তিনি সাংবাদিক সম্মেলন দিয়েছেন ওকে সেইটা কি আপনারা পার্টি থেকে তাদেরকে কোনো কিছু বললেন কারণ এইটার মানে তলে তলে আপোষের মানে কিন্তু এইটা না পরে যিনি যেটা বলেছেন সেটা কি আপনারা তলে তলে তাকে কোনো কিছু বলেছেন আবার মানে পার্টির পক্ষ থেকে বা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কি তাকে কিছু বলেছেন কিন্তু কারণ কোনোভাবেই আপনি যা বললেন এবং আমার সামনে পরে এই ব্যাখ্যাটা আছে তিনি বলেছেন মার্কিন নিরাপত্তা উপদেষ্টার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকের বিষয়ে এক সপ্তাহ পর্যন্ত কেউ জানে না তাহলে তলে তলে অনেক কিছু হচ্ছে আমি যে কথা বলেছি তা তো আমি ভুল বলিনি তো মানে তলে তলে আপোষের মানে কি এইটা যে নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র ভারত বা কোনো দেশের হস্তক্ষেপ থাকবে না তলে তলে আপোষে মানে কি এইটা ভারত বা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক থাকার অর্থ এই নয় তারা আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় এনে দেবে আমি তো জানতাম তলে তলে আপোষে মানে ঠিক উল্টোটা এটা যেটা তিনি বলছেন তবে আমি ভুল জানতাম আপনি যে প্রথম কথাটি বলেছেন সেটা একদম সত্য কথা যেটি বলেছেন যে যুক্তরাষ্ট্র বা ইন্ডিয়া বাংলাদেশের রাজনীতিতে মাথা গলাবেন এবং বাংলাদেশের জনগণ নির্ধারণ করবে বাংলাদেশে কেমন নির্বাচন হবে এবং বাংলাদেশে জনগণ নির্ধারণ করবে আজকেও কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছেন যদি বাংলাদেশের জনগণ আমাদেরকে চায় আমরা ক্ষমতা থাকবো না চাইলে রাজপথে থাকবো 
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তো তার চুয়াত্তর বছরের জীবনে পঞ্চাশ বছর রাজপথে মাত্র চব্বিশ বছর দেশ সেবার সুযোগ পেয়েছে দুই তৃতীয়াংশ সময় কাটিয়েছে দায়িত্বশীল বিরোধী দল হিসেবে অথচ আজকালকার বিরোধী দলরা দু চার দশ বছর ক্ষমতায় না যেতে পেলেই তারা যেন হাঁপিয়ে ওঠে যে কোনোভাবে সরকারকে ধাক্কা দিবে যে কোনোভাবে সরকারকে ফেলে দিবে যে কোনোভাবে তারা চাইবে যে সরকারকে বিপদে ফেলে তাদের মানে স্বার্থ সিদ্ধি করার জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এটা কখনো করে নাই অতীতেও করে নাই এখনো করবে না ভবিষ্যতেও করবে না তার জনগণ যদি চায় আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে দায়িত্বে আছে জনগণ না চাইলে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় নাই আপনি বলছেন যে নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র কোন হস্তক্ষেপ করবে না যে ভিসা নীতি বা যে স্যাংশন সেটা কি আসলে হস্তক্ষেপ হিসাবে আপনারা দেখছেন নাকি মানে এটা কোনো হস্তক্ষেপ না এটা কিছুই না এটা ঠিকঠাক স্যাংশন বলতে প্রায় দু বছর আড়াই বছর আগে ছয় জনের নামে এবং র্যাবের নামে স্যাংশন এসেছিল সেটা আমরা জেনেছি এবং তার ইমপ্লিকেশনের মধ্যে পরবর্তী দেখেছি র্যাবের সেই প্রধান বেনজির তিনি কিন্তু আমেরিকায় যে ঘুরে এসছেন আর যে ভিসা নীতির কথা বলেছেন এখন পর্যন্ত কিন্তু আমরা প্রকাশ্যে জানতে পারিনি কার উপর ভিসা নীতি প্রয়োগ করা হয়েছে আমি যতদূর জানি বাংলাদেশে ইউএস এম্বাসি থেকে বছরে সাত হাজার মানুষকে ভিসা দেওয়া হয় হয়তো কেউ কেউ রাজনীতিবিদ অধিকাংশই ব্যবসায়ী এবং রাজনীতির বাইরের লোক সুতরাং ভিসা নীতি আমাদের উপর কতটুকু প্রভাব ফেলবে আমি যাই না আমি আমার নির্বাচনী এলাকায় গতকাল পর্যন্ত ছিলাম আবার আগামী কালকে থাকবো আমি জনসভায় জিজ্ঞেস করি আগামী এক বছর বা পাঁচ বছরের মধ্যে আপনারা কারা কারা আমেরিকায় যাবেন বা ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করবেন তারা এদিকে দিক মুখ দিয়ে তাকায় যে আমরা তো আসলে এই ধরনের কখনো ভিসা অ্যাপ্লাই করার চিন্তাও করি না সুতরাং ওই ইফেক্ট নির্বাচনে কি প্রভাব ফেলবে সরকার এবং বিরোধী দলের উপর আর যদি বিরোধী দল সেই তেরো চোদ্দ পনেরোর মতো অগ্নি সন্ত্রাস করে যদি আবার মানুষ পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করে স্কুল ধ্বংস করে অর্থনীতি ধ্বংস করে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে তারা ভিসা নীতির আওতায় যদি পড়ে তাদের যদি তাদেরও সমান অসুবিধা হবে যদি কোনো সরকারি দলের কোনো অসুবিধা হয়ে থাকে না এটি তো খুবই মানে সুবচন হইল কিন্তু আমরা দেখেছি কিন্তু যে স্যাংশনের প্রতিক্রিয়া খোদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে আমেরিকা আর যাবই না যাওয়া দরকার নেই আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে রাষ্ট্রদূত আছেন তার নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা হয়েছে আমরা এই স্যাংশনের প্রতিক্রিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের কত বড় শত্রু এবং তারা সেন্ট মার্টিন চায় এইসব বক্তব্য শুনেছি মানে যদি কোনো মানে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি নাই হতো তাহলে এইসব কথাগুলি কেন আজও আমরা কিন্তু আজকের সংবাদ সম্মেলন বা সর্বশেষ ভয়েস অফ আমেরিকাকে দেয়া প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎকারেও কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে এই স্যাংশন দিয়ে কত বড় খারাপ কাজ করেছে সেটির একটি আমরা ইয়া পেয়েছি প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে একটি ইঙ্গিত পেয়েছি সুবচন আসলে নির্বাসনে যায়নি সুবচন থাকবে সারা জীবন যতদিন পৃথিবী টিকে থাকবে তবে একটা নিরাপত্তার কথা যেটা বললেন যে আমেরিকান হাই অ্যাম্বাসেডরের অর্থাৎ রাষ্ট্রদূতের তার নিরাপত্তা কিন্তু প্রত্যাহার করা হয়নি এটা কিন্তু ভুল তার যে অতিরিক্ত নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছিল বিএনপি জামাতের সেই অগ্নি সন্ত্রাসের সময় সেইটি যেহেতু সেই অবস্থা নেই সেই জন্য সেটি প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং তাদেরকে অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া হতো সেই অতিরিক্ত সুবিধাটুকু প্রত্যাহার করা নেওয়া হয়েছে আর একটি কথা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে দু লক্ষ মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে সেইখানে কেউ এসে মাতব্বরি করবে স্যাংশন দিবে কেউ এসে ভিসা নীতি প্রয়োগ করার চেষ্টা করবে আর আমরা চুপচাপ বসে থাকব সেটাও কিন্তু ভাবাটা ঠিক না আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে অনেকেই বলছেন যে বিএনপির আন্দোলনের যে মোমেন্টামটা ছিল সেই মোমেন্টামটা একটু মিস হয়ে গেছে কিনা এবং বিএনপি অত্যন্ত বেশি করে এই স্যাংশন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এসে বাংলাদেশে একটি ভালো নির্বাচন করে দিবে বা শেখ হাসিনাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিবে এরকম একটি আশা করে বসে আছে কিনা বেসে রুমিন ফারানা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি মিল্লাদ ভাইয়ের কথার কিছু প্রতিক্রিয়া জানি আমি আমার উত্তরগুলো দিচ্ছি মিল্লাদ ভাই অনেকগুলো কথা বলেছেন ওনাকে মূলত প্রশ্ন করা হয়েছিল সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের একটা বক্তব্যের আলোকে বক্তব্যটি খুব স্পষ্ট যে তলে তলে সব ঠিক হয়ে গেছে আমেরিকার দিল্লিকে দরকার দিল্লি আছে আমরা আছি আমরা আছি দিল্লি আছে এই কথাগুলো বলে উনি মূলত কয়েকটা বিষয় স্পষ্ট করেছেন ওনারা এই যে দীর্ঘ সময়ে ক্ষমতায় আছেন যেটাকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত যে কোনো নির্বাচন বা ভোটের মাধ্যমে তারা ক্ষমতায় নাই তাহলে তারা কিভাবে আছেন 
তারা এক ধরনের আতাতের মধ্যে দিয়ে আছেন যে আতাতের একটা অংশ দিল্লি একটা অংশ আমেরিকা একটা অংশ আন্তর্জাতিক মহল যেটা যে দিকে তিনি ইঙ্গিত করছেন এটা সত্য মিথ্যা পরের কথা তিনি যেটা বলছেন আমি সেটা বলছি এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকলের সঙ্গে ভারসাম্য করে ফেলেছে সকলের সঙ্গে বলতে বৈদেশিক শক্তিকে এখানে বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ তাদের পায়ের নিচে যেই বেইসটা বা মাটিটা সেটা হচ্ছে বিদেশি শক্তি দেশের মানুষ নয় এক দুই হচ্ছে জনাব ওবায়দুল কাদেরের রাজনীতির বয়স পঞ্চাশের উপরে যদি আমি ভুল না করি ষাট পঁয়ষট্টিও হতে পারে মানে জানি না অনেক বয়স ওনার রাজনীতির উনি একজন পোর খাওয়া রাজনীতিবিদ এবং উনি আওয়ামী লীগের মতন একটি দলে যখন আওয়ামী লীগের চূড়ান্ত সুসময় এত বছর জন্মের পর এত বছরের মধ্যে এত ভালো সময় আওয়ামী লীগের জীবনে আর কোনোদিন আসে নাই সেই সময় তিনি দুই দুইবার সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন সুতরাং তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা মেধা অভিজ্ঞতাকে কোনোভাবেই খাটো করে দেখবার কোন উপায় নাই তিনি মুখ ফসকে বলে ফেলেছেন পাবলিক খায় কোট আনকোট পাবলিক খায় বলেই বলে ফেলেছেন বিষয়টি তেমন না তিনি জানেন যে তার দলের নেতা কর্মীদের হতাশা কত দূর তিনি জানেন বিজানীতি বলেন স্যাংশন বলেন এটাকে আমরা তুরি মেরে প্রধানমন্ত্রী উড়িয়ে দেওয়ার যতই চেষ্টা করুন না কেন ওনার দলের কর্মীরা ভীত সন্ত্রস্ত এবং যেই কর্মীদের কথা হাবিবে মিল্লাদ ভাই বলছেন সেই কর্মীরা তো আছেই আছে সেই সঙ্গে তাদের যারা নির্দেশ দাতা যাদের প্রশ্রয়ে আশ্রয় এবং সরাসরি সহযোগিতায় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সহযোগিতায় ভোট ডাকাতিটা সম্পন্ন হয় সেই নির্দেশ দাতাদের অবস্থা সত্যি শোচনীয় যে কারণে প্রধানমন্ত্রী আমলা বা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যখন বিজানীতির পর প্রথম বৈঠক করেন তিনি তাদের সাহস দেবার জন্য বলেছিলেন সকলের মুখ এত গোমরা কেন একটু হাসি খুশি থাকবেন বিজানীতি হয়েছে তো কি হয়েছে অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীও জানেন যে যারা আমলা বা প্রশাসনে আছেন তাদের মানে অনেকেরই ভয়ে ধরে গেছে এবং গণমাধ্যমে এসছে যে কতজন আমলার কতজন সন্তান বিদেশে থাকে এটা তো আসলে একটা সংখ্যা একটা প্রিন্ট মিডিয়ার আসা একটা সংখ্যা প্রকৃত অবস্থা তো আসলে আরো খারাপ কারণ আমরা জানি না এমন অনেক কর্মকর্তা কর্মচারী আছেন যারা এই পনেরো বছরে অস্বাভাবিক রকম অর্থবিত্তের মালিক হয়েছেন তারা কোন পথে অর্থবিত্তের মালিক হয়েছেন সেটা আমি আপনি সকলেই জানি এবং বাংলাদেশে অর্থবিত্তের মালিক হওয়ার পর প্রথম যে খায়েশটা হয় সেটা হচ্ছে বিদেশে পরিবারকে সেটেল করে দেওয়া স্ত্রী পুত্র কন্যা পরিবার বিদেশে চলে যাবে আমি পরে গিয়ে তাদের সঙ্গে রিটায়ারমেন্টের পর জয়েন করব সেটা যদি বন্ধ হয়ে যায় সেটা ডিসি বলেন এসপি বলেন কিংবা এর চেয়েও মানে নিচের লেভেলের কোনো কর্মকর্তার কথা বলেন তাদেরও কিন্তু মাথা নষ্ট হয়ে যাওয়ার মতন অবস্থা হবে বিজানিতে তো সুতরাং শুধু দলের কর্মীকে চাঙ্গা করার বিষয় নয় মানে পুরো সাবধান হয়েছেন বা যথেষ্ট সেটি আমলে নিচ্ছেন তাহলে তো বিএনপি নির্বাচনে না আসার আর কোনো কারণই থাকতে পারে না তাই না দেখুন অলরেডি ভিসা নীতির কিছু অ্যাপ্লিকেশন শুরু হয়েছে কিন্তু এই ভিসা অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে কারা বিদেশে যেতে চাইছেন তাদের সংখ্যা কতটুকু পার্সেন্টেজ কতটুকু সেটা একটা প্রশ্ন এক দুই হচ্ছে নির্দেশ একটা বড় বিষয় আপনি যখন সরকারি চাকরিতে আছেন হ্যাঁ আপনি অবশ্যই কোনো অবৈধ নির্দেশ পালন করতে বাধ্য নন অবশ্যই নন কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটটা কি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট হচ্ছে যখন যেই সরকার বা যেই দল ক্ষমতায় থাকে তাদের সকল নির্দেশ বৈধ অবৈধ অতি অবৈধ কোনো কিছুই ফেলবার মতন বা সেটাকে মানে নাকচ করবার মতন শক্তি আমাদের প্রশাসন বা পুলিশ দেখাতে পারে না এবং এখন যেহেতু পনেরো বছরে ভয়ানক রকম দলীয়করণ হয়েছে এবং প্রশাসন এবং পুলিশে যারা চাকরি করেছেন তারা দীর্ঘ সময় এই সরকারের আন্ডারে চাকরি করার ফলে নানান রকম মানে এটা মিউচুয়াল বেনিফিটের মতো তারা সরকারকে ক্ষমতায় রেখেছে সরকারের কাছ থেকে নানান রকম ন্যায্য অনেজ্য সুবিধা তারা ভোগ করেছে সুতরাং এই সরকারকে রাখাটাও কিন্তু পার্ট অফ দেয়ার রেসপন্সিবিলিটির মধ্যে চলে এসছে মানে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আপনি অনেক পুলিশ সিনিয়র অফিসারকে দেখবেন যারা বলছে যে 
কিছু যায় আসে না মানে ফর এক্সাম্পল আমি ডিবি মনিরুল সাহেবের কথা বলতে পারি তিনি বোধ এখন ডিবিতে নাই তিনি খুব এক্সপ্লিসিটলি আওয়ামী লীগের পক্ষে বড় গলায় ক্যাম্পেইনের মতো করে কথা বলেছেন এবং বিএনপির ব্যাপারে ওপেনলি বেসদগার করেছেন এটা কিন্তু আমরা এই দীর্ঘ সময় উনি জবে ছিলেন এরকম কিন্তু ওনার অ্যাটিটিউড আমরা দেখি নাই সুতরাং অনেকের মধ্যে এক ধরনের ডেসপারেশনও আমরা লক্ষ্য করি না বেরসে ফেলা না এটা তো আসলে পুরো না বেরসে ফেলা না আপনার 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 উত্তরে যাওয়ার আগে যে আপনার কথা থেকে যেটা বুঝলাম যে একটা হইতে পারে যে এই ভিসা নীতি স্যাংশন আমেরিকার এই সুপারভিশনের ফলে বাংলাদেশের আমলারা যারা আছেন তারা খুব ভয় পেয়ে গেছেন যেটা আসলে প্রধানমন্ত্রী তাদেরকে শান্ত রাখতে চেষ্টা করছেন কাদের সাহেব বিভিন্ন রকম কথা বলছেন যদি এইটা ঠিক হয় তাহলে তো মানে নির্বাচনটি সুষ্ঠু না হওয়া ছাড়া কোনো উপায় নাই আর যদি এইটা ঠিক না হয় তাহলে তো ভিসা নীতির কোনো গুরুত্ব নাই তাহলে কোনটা আমরা নিব আর কি মানে মানে যাদের জন্য ভিসা নীতি করা হয়েছে তাদের কাছে কোনো গুরুত্ব নাই কোনটা আসলে ঠিক দেখুন মানে এইদার ওয়ে তো একটা নির্বাচনের একটা নির্বাচনে অনেকগুলো পক্ষ থাকে রাজনৈতিক দল একটা প্রশাসন একটা পুলিশ একটা সরকার একটা নির্বাচন কমিশন একটা এরকম আর বেশ কিছু পক্ষ মিলে একটা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় আমি কিন্তু বলিনি পুরা প্রশাসন ভিসা নীতির কারণে একেবারে স্ট্রেট মানে ফোর কর্নার্স অফ দ্য বুক ওই লাইনে চলবে বইয়ে যা লেখা আছে আইনে যা বলা আছে একেবারে সেভাবে চলবে না আমি সেটা বলিনি তারা ধাক্কা খেয়েছে ঠিকই কিন্তু তারা এখন মেজার করবে যে এই সরকারকে আরেকবার ক্ষমতায় আনাটা তাদের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ নাকি ভিসা নীতি সুতরাং এই ব্যালেন্স একটা বিষয় দ্বিতীয়ত হচ্ছে সরকারের ট্রিমেন্ডাস চাপ যেই দলটি ক্ষমতায় আছে এখন তাদের একটা ট্রিমেন্ডাস চাপ থাকবে প্রশাসনের উপরে যে তোমাকে আমরা এতদিন তোমার এই অন্যায় এই অন্যায় এই অন্যায় আমরা সহ্য করেছি এখন আমাদেরকে তার সেটার মূল্য চুকাতে হবে তোমাদের তিন হচ্ছে দলের নেতা কর্মী সাধারণ নেতা কর্মী যারা ভোট চুরির কাজের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত থাকে তারা মাঠে অ্যাক্টিভ থাকবে যেটা মেহাবি মিলাদ ভাই বলছেন যে একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকাচ্ছে আমি তো পাঁচ বছরে আমেরিকা যাওয়ার চিন্তা করি না গ্রাম বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে যারা কর্মী আছেন যারা ইউনিয়ন ওয়ার্ড লেভেলের কর্মী আছেন উপজেলা জেলা পর্যায়ের কর্মী আছেন তারা হয়তো সত্যি আমেরিকা যাওয়ার চিন্তা করছেন না একটা ভিসা নীতি দিয়ে পুরো নির্বাচনটিকে চোদ্দ আঠেরোর যেই জায়গায় আমরা নির্বাচন ব্যবস্থাকে নিয়ে গেছি সেখান থেকে পুরো মানে ঘুরে গিয়ে একটা সুষ্ঠু নির্বাচনের জায়গায় একটা ভিসা নীতি তৈরি করে দিবে এটা এই অবস্থা এখনো তৈরি আমি এইবার একটু বুঝতে পারলাম এবার আপনি যদি আমার প্রশ্নটার মধ্যে আসেন যে বিএনপি কি আসলে আন্দোলন সংগ্রাম থেকে একটু দূরে সরে গেছে বিএনপি কি অনেক বেশি আশা করছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ভারত বা চীন রাশিয়া বা বিদেশি কোনো শক্তির চাপেই আসলে তাদের দাবিগুলো আদায় করা সম্ভব হবে আমি সেটা মনে করি না আমরা শুরু থেকে একটা কথা বলে এসছি যে বিদেশের শক্তির উপর নির্ভর আমরা করছি না আমাদের শক্তি হচ্ছে দেশের মানুষ আমাদের মহাসচিব কিছুদিন আগে খুব স্পষ্ট করে বলেছেন যে এইবারের আন্দোলন বা এবারের যেই মানে নির্বাচন সুস্থ করবার যেই আন্দোলন আমরা করছি এটা নির্ধারণ করবে আগামী বাংলাদেশ আসলে কোন দিকে যাবে বাংলাদেশ কি গণতন্ত্রের পথে হাঁটবে মানুষ কি ভোট দিতে পারবে মানুষ কি মন খুলে কথা বলতে পারবে তার বাক স্বাধীনতা নিশ্চিত হবে গুম বিচার বহির্ভূত হত্যা মুক্ত মানবাধিকার প্রতি সম্মান রাখা একটা বাংলাদেশ কি আমরা পাবো সুতরাং এই বিষয়গুলোর ফায়সালা এই আন্দোলনের মধ্যে বা এই নেক্সট নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে এই ফায়সালাটা হয়ে যাবে সুতরাং এই আন্দোলনটাকে না আমি শুধু বিএনপির আন্দোলন হিসাবেও দেখি না ধারাবাহিক ভাবে সভা সমাবেশ করে আসছি ও বিজা নীতির একটা সুফল তো ডেফিনেটলি বিরোধী দলগুলো পেয়েছে তারা খোলা মনে সভা সমাবেশ করতে পারছে আগে যে চাপটা ছিল আগে মানে অনুমতি নাই অনুমতি দিচ্ছে না পুলিশ ভেঙে দিচ্ছে আমাদের মঞ্চ সরিয়ে দিচ্ছে আমাদের কর্মীদেরকে সেই জায়গা থেকে পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন হয়েছে এখন আমরা একটার পর একটা সমাবেশ করেছি এবং সেই সমাবেশ গুলোতে আপনি যদি লক্ষ্য করেন বহু সাধারণ মানুষ যারা কোনো রাজনীতির দলের সঙ্গে আমরা মিছিল করতে পেরেছি কিন্তু আমাদের অবস্থান কর্মসূচি তারা করতে দেয় এবং অবস্থান কর্মসূচিতে তাদের যেই আচরণ সেটা অত্যন্ত মারমুখী এবং এখানেই শেষ না বিজা নীতির ফলে আমরা সমাবেশ করতে পারছি যেটা একদিকে যেমন সত্য একই সঙ্গে এটাও সত্য 
একই সঙ্গে এটাও সত্য যে এই এক বছরে এই সমাবেশ গুলোকে কেন্দ্র করে আমাদের বাইশ জন কর্মীকে গুলি করে হত্যা করেছে এটাও সত্য আমাদের নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে আবারও নতুন নতুন করে মামলা হচ্ছে যেগুলো তো অজ্ঞাতনামা আসামি আবার অনেক शून्य कत प्रशस्त हलो मन करें मान एक सैंशन मन करें আপনি যদি নির্বাচনের কথা বলেন ইলেকশনের কথা বলেন হ্যাঁ তাহলে এক রকম আর যদি বলেন সভা সমাবেশ করতে পারছি কিনা পারছি কিন্তু তার চেয়ে আরেকটু কঠোর কর্মসূচি আমরা যখন দেব তখনই বোঝা যাচ্ছে যে উনত্রিশ তারিখের যে ঘটনাটার কথা আপনি বললেন অবস্থান কর্মসূচির সেটাতে যেমন বাধা এসছে নেক্সটে যখন যদি আমরা অবরোধ বা এই ধরনের ঘেরাও কোনো কর্মসূচি দেই অবস্থান কর্মসূচি সেটার মানে পরিণতি কি হবে সেটা কিন্তু এখনই বলা যাচ্ছে না আর নির্বাচনের ক্ষেত্রে উত্তরটা হচ্ছে সরকার কোনোভাবেই কোন নীতি দিয়েই ক্ষমতা চলে যেতে পারে এমন কোন সুস্থ নির্বাচন তারা বাংলাদেশে হতে দিবে না তাদের সুস্থ নির্বাচনের প্যারামিটার হচ্ছে অতটুকুই যে সুস্থ নির্বাচন দিয়ে তারা ক্ষমতায় থাকবে दर्शक प्रश्न रही है प्रश्न रही है तरह दर्शक चाहिए तले तले सब संगे आपस रही है आवी लीगर साधारण सम्पादक दबी सठीक मन करें कि ना से दबी सठीक से मन कर शतकरा नय भाग दर्शक दबी सठीक प्रधानमंत्री शेख हसनार बैठक हलो प्रधानमंत्री शेख हसनार संगे प्रेस टीम छरकारी मान प्रेस सरकारी बार्ता संस्था बसस छोड़ हम बांगे पर दफ्तर छो क्यों विषय क्यों दर्शक प्रश्न कर गोपन कर इच्छा छो अपन तो मन है कख आज के सांबा सम्मेलन आनी देखें माननीय प्रधानमंत्री जो को बहरे जादेश सफर कर मार्किन जुक्राष्ट्रे खुबी गुरुपूर्ण एक व्यक्ति प्रधानमंत्री शेख हासार संगे बांगलेश राष्ट्रीय दूतवास देखा कथा गेन समय देखिए खुबी प्रेसुईंग पक्ष हतो कई छयन पर्त से एक मान निश्चय डिसिशन की इच्छा कर सर्वोच्च पर्यायर जाना कि ना क्यों ये छय दिन येपाराना है प्रथमत बेपारे द्वित अमेरिकार पक्ष स्टेट डिपार्टमेंटर पक्ष छुपूर्ण ना कारण तरह तो सरकार प्रधान ना तर तो हम सरकार निरापत्ता विषय उपदेषा सरकार प्रधान संगे उत्तर दिए दिए कथा देखें विएनपी जनगण के ऊपर आस्था ना रखते पे बर्तमान अवस्था तीन कार्यकर गण आंदोलन गढ़े तुलते कारण से भिसा नीति चौबीस मे ओ गीपुर निर्वाचन आगे रात समावेशमति पे समावेश कर मात्र कैक घंटा आगे राजधानी बहुत 
আবার আপনাদের নেতা নেত্রীরাই হাসি ঠাট্টা করেছেন আপনার কথাটি আসলে আংশিক হয়তো বা সত্য আংশিক সত্য নয় তাদেরকে কিন্তু রেসকোর্স ময়দান অর্থাৎ সরোবরতি উদ্যানটি দেওয়া হয়েছিল কয়েকদিন আগে কিন্তু তারা গো ধরে বসেছিল যে 10 তারিখে তারা পলটনে সেই মিটিংটি করবে সেই জন্য পরবর্তীতে 7 তারিখে তাদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে পরবর্তীতে গোলাপবাগের একটি মাঠে তাদেরকে করতে দেওয়া হয় কিন্তু তাদের কিন্তু আপনি চিন্তা করে দেখেন সরোবরতি উদ্যানে করার কথা কিন্তু আমাদের মিটিং বড় বড় মিটিং গুলো সরোবরতি উদ্যানে হয় কিন্তু তারা সেই মিটিংwidetilde করে নাই সুতরাং তাদেরকে জায়গা দেওয়া হয়েছিল দ্বিতীয় আরেকটি কথা বলি যে পার্টির সাধারণ সম্পাদক বলেছেন তাদের পার্টির महासचिव বলেছেন বাংলাদেশ কোন দিকে যাবে সেটা নাকি বক্তৃতায় বলেছেন আরে বক্তৃতায় তো বলেছেন কিন্তু বক্তৃতে কি কোনো রূপরেখা দিয়েছেন বাংলাদেশে আমরা তো দেখি এত প্রথম দিকে শুনছিলাম যে জাতীয় সরকার গঠন করবে নির্বাচনের পরে তো নির্বাচন কেমন হবে সেই কথা নাই পরে 27 দফা 10 দফা 3 দফা 1 দফা এসে থেমেছে বাংলাদেশের জনগণ আসলে আস্থা পাচ্ছে না যে তারা যে সরকার পরিবর্তন করে ক্ষমতায় যেতে যাচ্ছে এ কি শুধু মানুষের পরিবর্তন নাকি সরকারে গেলে তারা এমন কিছু করবে যে আওয়ামী লীগ সরকার যেভাবে চালিয়েছে তার চেয়ে ভালো কিছু করবে আজকে কিন্তু বাংলাদেশ জনগণ জানে প্রফেসর মিলাদ প্রফেসর মিলাদ বিএনপি কি বলল সেটা নিয়ে আসলে এটা বিএনপির বেরিসা রুমিন ফারান এখানে আছেন বা বিএনপির বড় নেতারা বলবেন আমি শুধু এটা জানতে চাই যে বাংলাদেশে কি নির্বাচন ব্যবস্থা 2018 তে যেরকম ছিল সেরকম 2024 এ 2030 এ 2035 এ সেরকমই থেকে যাবে কারণটা আমি কেন আমি এই প্রশ্নটা করছি কারণ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা আওয়ামী লীগের আন্দোলনের ফসল যদিও এটা জামায়াত প্রথমে এটা রূপরেখা দিয়েছিল কিন্তু আওয়ামী লীগ এটা নিয়ে আন্দোলন করেছিল এবং আওয়ামী লীগই সব সময় বলেছে যে আসলে কেয়ারটেয়ার गवर्नमेंट ছাড়া একটা সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব না এবং আওয়ামী লীগের কথার ক্ষেত্রে আজকে যদি माननीय প্রধানমন্ত্রীকে আমি কোট করি माननीय প্রধানমন্ত্রী আজকে বলছেন যে 2008 এর নির্বাচনে বিএনপি 30 টির মত আসন পেয়েছিল সেইখানে খুব ভালো নির্বাচন হয়েছে খুব ভালো নির্বাচন হয়েছে কিভাবে সেইখানে এটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারই কিন্তু ছিল এটি নির্দলীয় সরকার ছিল তাই না তাহলে নির্দলীয় সরকারের অধীনে ইলেকশন দিতে আওয়ামী লীগের দ্বিধাটা কোথায় মানে একটু দেয়ার সম্বন্ধে আপনাকে একটু একদম ক্লিয়ার করে দিচ্ছি একদম ক্লিয়ার করে দিচ্ছি সেটি হচ্ছে বেগম খালেদা জিয়া তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কিন্তু বলেছিলেন পাগল এবং শিশু ছাড়া কেউ নিরপেক্ষ নয় সেই কথা বাদই দিলাম আপনি দেখেন এই তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থাকে বিতর্কিত করেছে কারা তারা যদি সেই সময় বিচারপতি কে এম হাসানের বয়স না বাড়াতেন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই রাজ্য হতেন তত্ত্বাবধায়ক যদি তিনি হতেন না তার পরবর্তী জন তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান হতেন কিন্তু তার রাজনৈতিক কারণে সেটা করার কারণে শেষ পর্যন্ত তিনি আসতে পারলেন না অনেকগুলো অপশন থাকার পরও তারা তার কাকে প্রধান করলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তাদেরই দলীয় নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে কিন্তু সেইটার জন্য কেউ কাউকে মেনে নেবে এবং পরবর্তীকালে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হলো নির্বাচনের তারিখ দিয়ে নির্বাচন করতে পারলো না পরবর্তীকালে সামরিক শাসিত একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসলো যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার কি তিন মাস ক্ষমতায় থাকার কথা একটি নির্বাচন করে সরে যাওয়ার কথা তারা দু বছর থাকলো আর সেই সময় ডক্টর ইউনুস যিনি সেই সময় তাকে অফার করা হয়েছিল তিন বছর দু বছর না কম পক্ষে 10 বছর সময় দিতে হবে এই দেশটাকে ঠিক করতে হলে এই হল তাদের গণতন্ত্রের অবস্থা बदी कर दिए मान जो इतिहास पाल्ल कख এই বিষয়টিকে নিয়ে বিবেচনা করা হয় কার দায় বেশি দায় কার বেশি থাকবে বিএনপি বিষয়টিকে বিতর্কিত করেছে তারা পে করেছে তারা এখান থেকে চলে গেছে নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেছে আওয়ামী লীগ এসে বিষয়টিকে বাদই করে দিল এবং মানে 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 কোনো কারণ ছাড়াই আমাকে দুটো কথা বলতে দিতে হবে জি জি 2008 সনের নির্বাচনে বিএনপি মাত্র 29 টি সিট পায় পরবর্তীতে একটি অর্থাৎ 10 শতাংশ আওয়ামী লীগের ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টরি হয় অর্থাৎ জনগণ আওয়ামী লীগের উপর আস্থা রাখে এবং আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে 5 বছর তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কথাটা ঠিক এবং সেই সময়ই কিন্তু হাইকোর্টের নির্দেশের আলোকে সংসদে আইনটি পাস করা হয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিধান হাইকোর্টের নির্দেশ আলোকে হাইকোর্টের নির্দেশ আলোকে করা হয় নাই অবশ্যই করা হয়েছে তারা সেই সময় যে অবজারভেশন এবং তার সিদ্ধান্ত দিয়েছিল সে তার সেই সময়ইতে প্রথম দিকে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছিল পরবর্তীতে যদি বলেন যে পরবর্তীতে যে সিদ্ধান্ত পুরোটা আসছে সেটা কিছুদিন পরে আসছে বাংলাদেশের নিয়মটাই সেটা এক দ্বিতীয়ত হচ্ছে মানে কেন মানে একটা 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 শেক্সপিয়ার আছেন আপনি আসলে বহুদিন ইংল্যান্ডে থেকেছেন হোয়াই দি আনহোলি হেস্ট 
এই 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 অকারণ এই অশ্লীল তারাহুরা কেন মানে কেন পূর্ণাঙ্গ অর্ডারটি বাইর হওয়ার আগে এটিকে করে ফেলা হলো দেখা দরকার কারণটি আমি কিন্তু বলেছি আমিও কিন্তু বলেছি যে পূর্ণাঙ্গ কারণটি যতক্ষণ পর্যন্ত মূল আইন মূল সিদ্ধান্তটি চলে আসে পরবর্তীতে যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা দিয়ে কয়েকশো পৃষ্ঠার একটা আইনগতভাবে তাদেরকে একটা সিদ্ধান্ত দেওয়া হয় এবং আপনি একটা আপনারা যদি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন আপনারা যদি জনগণের শাসনে বিশ্বাস করেন যে নির্বাচনটি নিয়ে কোনো কথা উঠে নাই সেই সেই নির্বাচনের জনপ্রতিনিধিরা যদি একটি আইন পাস করে সেই আইন নিয়ে কেন কথা উঠবে আর যদি উঠেই থাকে তারা যদি এতই জনপ্রিয় হন পরবর্তী নির্বাচনে এসে তারা সেই পরিমাণ সংখ্যাগরিষ্ঠ দেখি তারা বাতিল করুক সেটা তো সম্ভব না আমি যাব না সেটা তো প্র্যাকটিক্যালি সম্ভব না যেই দল ক্ষমতায় থাকে সেই দলের পক্ষে তো হারা সম্ভব না বাংলাদেশে কোনোদিন ক্ষমতায় থেকে কোন দল হেরেছে বাংলাদেশে বিএনপি হেরেছে ক্ষমতায় থেকে বিএনপি দেখেন ক্ষমতা থেকে নির্বাচন করে ক্ষমতা থেকে নো নির্বাচন নির্বাচন করে টিকতে পারে না এটা বলতে পারি হারা প্রজেতা তো পরের কথা কি জন্য বিএনপি আজকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার চায় সেটাও তো আমরা বুঝতে পারি কি জন্য চায় সেটা হচ্ছে বিএনপি বুঝতে পেরেছে 2014 শুনে তারা ভেবেছিল 96 যেমন তারা আওয়ামী লীগের আন্দোলনের মুখে 15 ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের রেজাল্ট তারা টিকিয়ে রাখতে পারে নাই তেমনি ভাবে হয়তো বা 2014 শুনে তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করলে আওয়ামী লীগ টিকে থাকতে পারবে না এইখানে মূল কথাটি হচ্ছে জনসম্পৃক্ততা 96 আওয়ামী লীগের সাথে জনগণ ছিল সরকারকে তারা ফেলে দিয়েছে शुरू कर चेस्ट करते पे क्षमत तर धारणा निर्वाचन जितते पर छाचन कर सम्भव है ना सूतरा चाहिए तृत्य को पंथा जनसम्पृक्त चपे पड़त के चपे फेलार मत आंदोलन एनपिना दल गई कारण कारण जनगण के साथ मानी जनगण के रिच्छे राजपथ राजपथ इनफरमेशन जनमत जरिपरा मीडिया मानुषा कर ले हजार हजार लाख लाख लोक जनगण शुम्रा सह कारण बांगे चल्लिस भाग लोक जरिपे चैनल प्रधानमंत्री
সেটি তো কেউ না কেউ দিয়েছে সেটি তো কেউ না কেউ দিয়েছে তো আপনি কেউ না কেউ দিয়েছে দিয়েছে তো আসছি আমি জাল ভোট হয়েছে চুরি ভোট হয়েছে তার আগে এই কথার উত্তর দিনই তার 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 কথার উত্তর দিয়ে নেই আমি তারপরে এই কথাটি আসছি প্রথমত পার্টির তার যে নেতা কর্মী তাদের তো জানতে হবে তাদের আসল ক্যান্ডিডেট কে যদি না জানে তারা তো আসলে তার পক্ষে প্রচারণা চালাতে পারবে না দ্বিতীয়টি হচ্ছে যখন মাঠে খেলোয়াড় থাকে না তখন গোল দুই একটা হয়ে যায় এই গোলগুলো হয়েছে অস্বীকার করার কোনো কারণ নাই প্রথম কথা হচ্ছে যে আমি 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 আশা করব যে প্রফেসর মিল্লাত আপনি আপনার কথাগুলি আবার শুনবেন আমার আর কিছু বলার নাই আপনি শুনলেই নিশ্চয় আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনি কি বলছেন আমি একটু বেরিসে রুবিন ফারানাকে যেতে চাই বেরিসে রুবিন ফারানা আপনি নিশ্চয়ই ডক্টর হাবিব মিল্লাত মুন্নার কথা নিয়ে কথা বলবেন আমি একটু প্রশ্নটি করে রাখি বেগম জিয়ার বিদেশে যাওয়া নিয়ে কথা হচ্ছে কিন্তু বেগম খালেদা জিয়া বিদেশে যাওয়ার জন্য যেটি হচ্ছে মানে যেটি আইনি স্টেপ যেটি হচ্ছে তাকে একটি আবেদন করতে হবে সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সেটি বিবেচিত হবে সেটি আদালতে সেটি বিবেচিত হবে সেই প্রক্রিয়াটা তিনি সম্পন্ন করেছেন কিনা তিনি সরকারের কাছে বা আদালতের কাছে এরকম একটি আবেদন করতে রেডি কিনা যেখানে তিনি বিদেশ যেতে চান বেসার ফারানা জি আমি আপনার প্রশ্নে আসছি তার আগে মিল্লাদ ভাই দীর্ঘ পনেরো মিনিট অনেক কথা বলেছেন হ্যাঁ একটু তার জবাব দেই উনি আদালতে রায়ের কথা সংক্ষিপ্ত রায়ের কথা বলেছেন সেই সংক্ষিপ্ত রায়ে কি বলা আছে আমি একটু পড়ে শোনাই একদম কোর্ট আন কোর্ট সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী প্রসপেকটিভলি বা ভবিষ্যতের জন্য বাতিল ও অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হলো যা সাধারণত আইন সিদ্ধ নয় প্রয়োজন তাকে আইন সিদ্ধ করে জনগণের নিরাপত্তাই সর্বোচ্চ আইন এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তাই সর্বোচ্চ আইন এ সকল সনাতন তত্ত্বের ভিত্তিতে দশম ও একাদশ সংসদ নির্বাচন পূর্বে উল্লেখিত ত্রয়োদশ সংশোধনের অধীনে অনুষ্ঠিত হতে পারে তবে সংসদ ইচ্ছা করলে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই জায়গাটা তারা বিকৃত করে সংসদ ইচ্ছা করলে এরই মধ্যে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে সাবেক প্রধান বিচারপতি বা আপিল বিভাগের বিচারকদের বাদ দিয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে পারে অর্থাৎ সংসদের হাতে মানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাখতে পারে বা রাখতে পারে না সেই ক্ষমতা দেয়া হয়নি আইনের এই রায়ে এই রায়ে যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে বিচার বিভাগকে এর মধ্যে জড়াবে কি জড়াবে না সেই সিদ্ধান্ত আমি আপনার কাছ থেকে এখান থেকে দুটি বিষয় একটু জানতে চাই প্রথম কথা হচ্ছে যে জাস্টিস খাইরুলকের নেতৃত্বাধীন যে তত্ত্বাবধায়ক যে আপিল বিভাগ তাদের কাছে প্রশ্ন ছিল যে এই ব্যবস্থাটা আসলে আমাদের সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক কি সাংঘর্ষিক না তারা বলেছেন প্রথমে উত্তরে আপনি আরেকটু উপরে দিলে দেখবেন যে এটা সাংঘর্ষিক অর্থাৎ এই ব্যবস্থা পক্ষ থেকে কি এইটার আলোকে কোন কিছু সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছিল যে আমরা এইভাবে সংশোধনে আনতে চাই কারণ সেখানে তো স্পষ্ট আপনি তার প্রধান বিচারপতিকে সেখানে রাখতে পারবেন না কাকে রাকবেন কিভাবে রাখবেন সেটা নিয়ে কি কোনো আলোচনা বিএনপি করেছিল করে নাই তো মানে আপনি যদি দুটো লাইনে বলেন আমি একটু বলি আমি একটু বলি এই রায়ের পরে যেটা হয় একটা সংবিধান সংশোধন কমিটি গঠন করা হয় সেই কমিটির মধ্যে হেডেড বাই সুরঞ্জিৎ সেনগুপ্ত এবং সাজিদা চৌধুরী দুজনেই প্রয়াত এর এইটার মধ্যে এই কমিটির মধ্যে বিভিন্ন দলের যারা ছিলেন সেই সময় তারা গেছেন আওয়ামী লীগও কিন্তু প্রতিনিধি দিয়েছে সেই কমিটিতে মানে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি দলও গিয়ে তাদের বক্তব্য জানিয়ে এসছে সেখানে আওয়ামী লীগ তারা নিজেরাও বলেছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দুই টার্মের জন্য লাগবে ঠিক যেভাবে আদালত বলেছে যেটা আসলে মানে লিগাল না সেটাকে লিগাল করতে হয় জনস্বার্থে রাষ্ট্রের স্বার্থে নিরাপত্তার স্বার্থে দেশের স্বার্থে মানে ডক্টর অফ নেসেসিটি সোজা ডক্টর অফ নেসেসিটি অনেক কিছুকে মানে জায়জ করে তো সেই আলোকে তখন ওই কমিটিও রায় দিয়েছিল যে হ্যাঁ তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকবে কেন হঠাৎ করে সেটা পরে একদিনের মধ্যে চেঞ্জ করা হলো সেটা হাবিব মিল্লাত ভাই ভালো জানবেন কারণ চেঞ্জটা এসছিল মানে রাষ্ট্রের মানে দলের সর্বোচ্চ পর্যায়ে থেকে এবং এই যে একটা পুরো সিস্টেমকে শেষ করে দেয়া ধ্বংস করে দেয়া এমনকি অ্যামিকাস কিউরি যারা ছিলেন তারাও কিন্তু সকলেই একজন বোধহয় বাদ তারা প্রত্যেকেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে কথা বলেছেন এবং যে বিশিষ্টজনদের মতামত নেওয়া হয়েছে প্রায় সখানেক 
चिकित्सा कर मेराम कर संसदेक्य तोधी दल प्रधानमंत्री मूलत प्रश्नकर्तर प्रश्न मजा ने बस सुन प्रधानमंत्री विद्युत मंत्री के अलरेडी अतीत शिष्टाचार्टोटामोटी जन्मदिन शुरू कर चारोशनि राष्ट्रमंत्री पे आवेदन आवेदन विदेश चिकित्सारे आईनी कि मध्य मत देवें दिन मध्य बेरिका के प्रधानमंत्री की बल्कि जेले जेल थे, कोटे आवेदन करते हैं 
এতদিন আইনমন্ত্রী বলে আসছেন তার কাছেই আবেদন করলে হবে সরকারের কাছে আবেদন করলে হবে এবার তিনি আবার তিনি হয়তো ভুলে গেছেন প্রধানমন্ত্রী তো আর মানে আইন অঙ্গন তিনি বলেছেন তাকে আবার মানে কোর্টে গিয়ে কোর্টে আবেদন জেলে গিয়ে কোর্টে আবেদন করতে হবে একটু মিস ইয়ে হয়ে গেছে কিন্তু যে মেসেজটা তিনি দিতে চাইছেন আইনমন্ত্রীকে সেই মেসেজটা কনভেইড হয়েছে আইনমন্ত্রী তার একদিনের মাথায় বলছেন চারশো একে কোনো ক্ষমতা নাই সরকারের চারশো একটা যদি আপনি দেখেন খালে আইন আইন বিশেষজ্ঞ বা আইনজীবী হওয়ার কোনো দরকার নাই এটা খুবই ক্লিয়ার অ্যান্ড সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ बंदी राजी है सरकम जो शर्ते सरकार शर्त मुक्त चारशोबल कर आवेदन कर विधान बेगम जिया बाध्यता सरकार प्रधान मंजूर जयलाभ कर शासक एरशाद शासन कर 
এটা যদি মানে ক্ষমতায় গদি আকড়ে থাকা যদি জনসমর্থনের মাপকাঠি হয়ে থাকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেই সরকাররা পঁচিশ তিরিশ চল্লিশ বছর মানে আয়ুষকাল পর্যন্ত ক্ষমতা আঁকড়ে দাবড়ে ধরে রাখে এবং মানুষের মানে টু শব্দটাও করতে দেয় না তাদের বিপক্ষে তো সুতরাং সেই দেশগুলোতে মানুষের জনসমর্থন আছে বলেই আসলে তারা ক্ষমতায় থাকে না বিষয়টা আসলে তেমন না খালেদ ভাই বিষয়টা হচ্ছে যে সরকারের নেচারটা কি একটা গণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন আর একটা ফেসিস সরকারের টোটালিটারিয়ান সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট বিএনপি চাইলে কি ছিয়ানব্বই সালে গুলি টুলি করে ছয়শো লোক গুম করে আওয়ামী লীগের মানে বিচার বহির্ভূত হত্যা করে পুলিশ দিয়ে যেহেতু সরকারের এমন একটা অবস্থা এসে দাঁড়িয়েছে যে মানে ন্যূনতম সুষ্ঠু ভোট মানে খুব ভালো একে মানে এক্সেলেন্ট ভোট হওয়ার দরকার নাই ন্যূনতম সুষ্ঠু ভোটও যদি হয় সরকারের কি অবস্থা দাঁড়াবে এটা আমার আপনার চেয়ে এই সরকার এই জনগণের চাপে পড়ে তাদেরকে ক্ষমতায় ছাড়তে হয়েছে এবং জনসম্পৃক্ত দলগুলো আন্দোলন করেছে বলে দশ বছর কি তিনি সেই পরিমাণ জনপ্রিয় ছিলেন পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ কেবল তখন একানব্বই সনে আহ একাশি সনে দেশে এসছে জনত্রী শেখ হাসিনা পরে দল সংগঠিত করতে হয়তো বা কিছু সময় লেগেছে এই সেই বিধ্বস্ত দলকে সেই সময়টার জন্য একটু সময় বেশি লেগেছে না জেনারেলের সাথে কখনো এই জনপ্রিয় সরকার ছিল না আমি আসি মানবিকতার কথায় আপনার বলা হচ্ছে যে বেগম খালেদা যে একে প্রথমে তার পছন্দের হসপিটালে নেওয়া হয়নি কথাটা সত্য এ কারণে সত্য একজন সাজাপ্রাপ্ত আসামি সর্বোচ্চ চিকিৎসা পেতে পারেন বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে সেখানে কিন্তু তাকে পাঠানো হয়েছিল করোনা পরবর্তীকালে করোনার সময় একটা বিশেষ অবস্থা বিশেষ অবস্থায় অনেক কিছু পরিবর্তন হয় সেই সময় মানবতা মানবতা দেখিয়ে তাকে পাঠানো পাঠানো হয়েছে একটা বাসাতে এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সবচেয়ে বাংলাদেশের সব আমাদের জাতির জন্য কেন সেইটাই যদি জন্মদিন হয়েছে এখন আবার সেই জন্মদিন করা বাদ দিয়েছেন কেন কারণ চাপে পড়ে বাদ দিয়েছেন যে এই কাজটি অন্যায় হচ্ছে জনগণ মেনে নিচ্ছে না দ্বিতীয়টি আপনি চিন্তা করে দেখেন মানবতার কথা বলছেন জননেত্রী শেখ হাসিনার উপর যে একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা করে একুশ জন মানুষ মারা হলো যে যুদ্ধক্ষেত্রে যে গ্রেনেড ব্যবহার করা হয় বিরোধী দলকে নিশ্চিন্ন করে দেওয়ার জন্য তখন মানবিকতা হয়েছিল একুশ বার হত্যার করার তিনি সেই সময় সরকার প্রধান ছিলেন তিনি অবশ্যই দায় দায়িত্ব নিতে হবে জজমিয়া নাটক না সাজিয়ে তিনি যদি প্রকৃত বিচারের ব্যবস্থা করতেন না কিন্তু তিনি দায় আরাতে পারতেন কিন্তু কিন্তু ডক্টর মুন্না ডক্টর হাবিবুল্লাহ ডক্টর হাবিবুল্লাহ জজমিয়া যে একটি নাটক সেটিও তো জানা গেছে বিএনপি সরকারের আমলেই তাই না হ্যাঁ তাহলে জজমিয়া নাটক সাজানো বারবার বলছেন কেন মানে নিজের নাটক সাজিয়ে কি কেউ নিজে বলে না 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 এই সাজানোর ফলে যে আসামি যাদের ছিল তাদেরকে অনেককে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে সেটাও কিন্তু সত্য অনেককে অ্যারেস্ট করা হয়নি সেটাও কিন্তু সত্য এবং তাদেরকে অনেককে আবার পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে সেটাও কিন্তু সত্য সুতরাং আপনি বলতে পারেন না যে তারা এর সাথে জড়িত না আর দ্বিতীয় কথাটি হচ্ছে যে এই যে এতবার হত্যা করার চেষ্টা করা হলো এটা কি সেই বিএনপির সময় হয় নাই তাহলে কি তাদের সেইগুলো বিচার করা যদি দায় দায়িত্ব না নেয় তাহলে তাদের বিচারের আওতায় আনার উচিত ছিল তারা সেইগুলো ফেলে রাখতে পারতেন না আমাদের সেই খুলনার মঞ্জুরুল আহসান কিংবা এই যে আমাদের মাস্টার তারপর আমাদের 
चिकित्सा पे प्रमाण करते प्रमाण करते हेलिकप्टर देखो प्रमाणित मानुषा मानवाधिकार लंघन कारण मानवाधिकार नहीं कथा सरकार गत पंदो बचरे छशर उपरे मानुष गुम हो मैं मानवाधिकार मानवाधिकार मजार विषय जेदी सैंशन आसलो मैं साधन फॉल कर लो बिचार मोहिर भूत होता है घटो ना आम्रा तार पड़े हो देख लाम जे एकोनो पोर्ट जोन तो विभिन्न देश जोखोन विभिन्न देश मैंने पार्लियामेंट थे के चीची दया है बांग्लादेश के मानवाधिकार पुरी स्थिति नहीं है गणतंत्र नहीं है प्रत्येक तो देश शेरा जुकतो राष्ट्रीय सेनेटर बा कांग्रेस बिोधी दल मानुषरा विचार पा उदाहरण हिसाब से बेगम खालेदा जियार संगे संगे अपना मान खुबी नन पलिटिकल 
দুজন ব্যক্তির কথা আসে সেটা একজন হচ্ছে অধিকারের দুজন ব্যক্তি সুব্রভা এবং এলান ভাই আর আরেকজন হচ্ছেন নোবেল লরিয়েট ডক্টর ঘাড়ে কটা মাথা যে যাকে প্রধানমন্ত্রী কুরাঙ্গার রক্ত চোষা সুদ কর চুবা নি পানিতে চুবাব মানে এই করবো ওই করবো বলে তার তার রায় তো ওই দিনই হয়ে গেছে আপনাদের কাছে অনেকগুলি বিষয় শুনলাম দর্শক আগামী সপ্তাহে নিশ্চয়ই আরো দুজনকে নিয়ে আরো অন্য কথা শুনবো সেই পর্যন্ত আপন